One, two, three, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna be filming a video with my mom. We are gonna be cooking birria, which is like a traditional Mexican beef dish. Only reason that I wanted to do it this video was because in muchos lugares, in a lot of places, birria tacos, birria quesadillas, they're really popular right now. Everyone is doing them and I've realized that the birria that people are selling is very different. It must be different type parts of Mexico, I don't know. But the birria that my family eats and we have at weddings and stuff, I think it's called like Santa Maria birria, uh -huh, Santa like or birria de boda, I don't know, but mm -hmm. it's, it's más dulce. Rancho, yeah, like it's more like rancho style. Uh -huh. It's not as like clear and liquidy as the ones that you get at like the with the quesadillas and stuff. So I wanted to make this because my mom makes it so good. Gracias a la receta de mi madrina Lourdes, sí, ¿verdad? Mi so comadre. gracias madrina, mm -hmm. if you're watching this video, está súper rica, like, ganamos siempre receta de ella. Siempre estamos como, yo siempre que es, te voy a hacer birria porque se me olvida, estaba llamando a mi comadre, oh comadre, yeah. me dice que le pongo la birria, cada vez que voy a hacer birria, mi comadre sabía que yo iba a hacer birria porque yeah. le y ahora la anoté en una libreta para no estar molestando a la comadre Lourdes, mm -hmm. pero ella es una... Es yeah, so good at riquísima cocinera y yeah. más en birria, su mamá, mi comadre yeah. María era la que hizo, ella aprendió tal vez de su mamá porque yeah, mi comadre que era sí. que es una birria riquísima. Esta es más como, no dulce, pero tiene más jugo de naranja, it tastes very like citrusy, mm -hmm. and that's why I like it, I feel like cuando voy a agarrar quesadillas de birria, tiene como muchos olores como agua nomás. Como, agua, no Ajá, más. como delgadito el caldo, está muy rara, transparente rara. y le echo bien mucha sal, como que no tiene sabor, no tiene, y, y esta birria no. está... Like, para chuparte los dedos, la comemos como tres días, like, uh -huh. en, row, en quesadillas, uh -huh. sola, like, todo el día la comemos y está súper, súper llena de sabor. entre mañana, más mejor. Más rica, yeah. Y vas a ver que esta birria está un poquito, like, más oscura, so it's a little bit darker in color. Porque yo le pongo muchos chiles para que esté yeah, mucho Yeah, we put, like, Coke, sodas, all those kind of random naranja, stuff, but naranja, it is so verde. good. Limón verde, mm -hmm. yeah, just a bunch of different stuff, so mm -hmm. it's really flavorful and very potent and citrusy. So let's get started. Bye! Que vamos a enseñar everything so. we're doing. Aquí vamos empezando a hacer la birria. We're starting to make the birria. And this is what we have in here. Mami, ¿qué pusiste aquí? Ah, uh, 20 chiles guajillo. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Y dos chiles a pilla ancho. Pasilla anchos. Okay, so here we have 20 chiles guajillos. Voy a poner una foto right here. I'm going to put a picture of what these are. You can get these at the Mexican market or even at like your local grocery store in the Mexican aisle. But there's 20 of these. And there's only two of these. And they're de Las pacates de las semillas. ¿Qué tipo de carne? Esta, uh, compré dos libras, porque ahora no voy a hacer muchas, regularmente uh -huh. hago 10 o 15 libras. Ahora uh -huh. uh, voy a hacer dos libras, agarré de, de carne de chamorro de res, para que uh -huh. agarre como más sabor, más algo de sabor. Uh -huh. y, y fueron 5 y pasaditas libras de, de chivo. De chivo, ok. Ajá. So la mezcleo con la carne. And goat meat. Ajá. La mezcleo con la carne de res. Okay. Here we have goat and beef. I am going to be putting on the screen like the measurements of both. You can get these at, the, at your local like butcher. And I'll put the exact type of meat on the screen so you guys know how much of uh, each we're using. Okay, here, ya le echamos la agua. We put the water in with the chiles. You can't really see it, but... Está casi tapando los chiles. It's almost covering the chiles. Los pones a cocer con el agua, pues ya miraron cómo tapamos uh -huh. hasta arriba. Como cinco minutos, tú vas a mirar cuando ya están hirviendo bien. bien. Uh -huh. No los tapas. No, no. Y está bajito. Ahorita le tengo su mediano. Después, pues, sí, mediano. Luego de bajo más y ya le apago. Pues, casi con lo puro caliente. Uh -huh. Quick translation: the chiles are in the water. You're going to cook them. Oh my god, I'm making quesadillas, you guys, and I burnt like four of them because I keep filming while I do this. And I forget about the fucking quesadillas. Déjalo hasta como Este se me va a Okay. We're gonna cook them on a medium heat until this boils for about five minutes, that's it. And then we're gonna take them out. We're not gonna cover them, nothing like that. Piloncillo, como está bien duro. Entonces lo voy a meter a que se desbarate adentro aquí. A ver, a ver. Ok, so esa es la carne. Mi mami metió el piloncillo ya adentro. El piloncillo. A ver, hold on. This thing right here, right here is raw sugar cane. She's putting it in the beef so that I can soften up a little bit. Y poquito más boronía aquí porque estaba tan duro. And she put a little bit in the blender already too, so about like half of what I just showed you. Ajá, y ahora le voy a poner tomates verdes. Ok, tomates Uno. verdes. One. Que ya lavaste, si sí, le quitaste las. They're in there. Ok. Ay. <laughs> oh no. Tres tomates. Tres. Green tomatoes. Y tomates Roma. Ajá, uh -huh. Roman tomatoes. Mm. Roma tomatoes, yo lo dejo. Uh, ¿Cuántos? Dos, Two Roma tomatoes in the blender. Pienso que con eso. Ok, entonces estas. ¿Cuánta cebolla? ¿Cuánta cebolla? Más o menos así. Tengo una cebolla grandota. Estoy echando. So, half. 
Como la mitad, sí. Poquito menos de la mitad. No, no, como la mitad. Como la mitad. ¿Qué dijiste? No alcanza para ahora bien. Es dura dos, tres horas. Charles, obvio que va a estar son las seis de la tarde. Ok. Well, my mom put about half a big yellow onion into here, or I think it's a white onion, into the blender along with the tomatoes, the green tomatoes, the sugar, and the Roma tomatoes. Okay, now, cominos, cominos, una menos de tablespoon. Okay. Sí, poquitos. This is one tablespoon of cumin. She's putting it in here with the rest of the things. Y aquí También. le vamos a echar otra cucharada de orégano, ¿verdad? Poquito orégano, And sí, one tablespoon of orégano. Uh -huh. Un poquito más. It's about a little. No tiene que tantearle más o menos, pues. Okay. Well, it's going Oregano. in there too. What's this? Clavos. Es un clavo. clavo. Okay, what is this? Clavos. clavos. Okay. It's, it's ground cloves. Uh -huh. Ground cloves de qué? I don't know. And then some peppercorns. Uh -huh. Todos los ajos que dijimos. Once ajos here. We're going to put into la licuadora también, ¿verdad? Ajoli. Uh -huh. Ok, le vamos a poner anjojolín, which is like sesame seeds. ¿Cuánto? Como una cucharada. Ok, you guys, I just realized that this spoon is pretty small. You guys probably can't tell on camera. So everything is about a little bit less than a tablespoon, in my opinion. Voy a ir poniendo chiles a moler. Voy a echarle aquí a la cabeza. Pues no sé si ahorita todo, pero en otra va with a ronda. Uh -huh. Okay, so we're putting about half of the chiles, half just whatever fits sí, okay, yeah. in the blender, and then we're going to do another round of blending the peppers all together. Tres limones. Tres limones. And my mom just put in there three whole squeezed limes in the blender as well. There's the garlic. She's going to use some coke and squirt, right? Uh -huh. A full glass like this? Uh -huh. So a full glass of, that's about eight ounces. No, le ponemos agua nada nada. No, son como eight onzas, no? Ocho onzas. Eight, como ocho. Coca Cola. Get the sweetness. So good. Pues algo como uno tante a la verdad. So just put salt at your preference, I guess, just a little bit. Ya ves que es para el try it. If you want more salt, then add more salt, right? We're gonna put it over here and blend it. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So this is the color that you want to see. A lot of the places that sell the birria quesadillas, mm -hmm. este color no agarra. Mm -hmm. They don't get this dark color, and it's probably because they make it. Vas a coler. You're going to use one of these because you don't want it to be chunky. You want it to be thin. We're going to add the entire blender into the pot with the meat. We're going to work on the second batch of liquid. We're going to add the rest of the peppers into the blender. This time we're going to be adding one full glass of squirt into the blender mm -hmm. with the peppers. We are filling an entire glass right here. We're going to be adding it to the blender with the peppers of squirt. Do I chop it? de tomate molido. Uh-huh. Oh, this is just um, tomato puree. Uh -huh. One can of tomato puree in with the squirt and the peppers. And then, as you see, all of the liquid. Oh, my God. Look how beautiful this looks. Yes. Oh, my God. Qué color tan hermoso. This color is so fragrant. It smells so good. Oh, and the orange juice, my favorite part. Lo que sabe más, ¿verdad? ¿Por qué será tan... Sí, está bien fuerte. Está bien fuerte. This orange juice. Adding one entire glass. You know? Mm -hmm. okay. One entire glass as well, like this. Ya molemos otra vez esto. Y otra vez. Segunda ronda. Otra vez lo que le faltó. Colando, bien coladito. Mmm, qué rico huele desde aquí. Te voy a poner poquito, en lugar de vinagre normal, tú le puedes poner vinagre del otro. Le voy a poner, pero dije. ¿Te sale vinagre como blanco? Sí, vinagre blanco. Le voy a poner poquito de este, mejor. ¿Como un drizzle? Sí, un chorro ahí de vender. Un chorrito, no se ve, pero sí. Y esto le voy a poner un poquito. Para mezclar todo. Ok, so she just added a little bit of the, the liquid, the vinegar, from these peppers. You can find these literally anywhere. She just literally a drizzle of that. And then she's gonna mix it. Va a agarrar más sabor con el piloncillo que le puse, el pedacito de piloncillo, como de dulce. Oh, ajá, este, el sugar mira, cane. Míralo. A ver, sácalo. Míralo. Lo hice así porque oh, está bien wow. duro. Yeah. Y para que se vaya desbaratando con lo caliente, cuando vaya calentándose y la olla se va a ir desbaratando. Lo quieres más como en el medio, para ajá, que más ajá, calor, más ajá. heat. Mm. ¿Está bueno? Pruébalo, Marisa. A ver. Casi no me gusta probarlo cuando está pues, como tocando la carne. Tienes que probarlo. Oh my god, it's so good. Mm -hmm. This, es que yo, yo quiero saber cómo lo hace la demás gente. Está como más. 
es que no, ellos no le ponen, ellos nomás le ponen olores, ajos, Ajá. cebolla. ¿En agua o en qué? chiles esos de eso y Ajá. no le ponen tanto chile tal vez. O para soda, no a lo mejor no le ponen no, soda. No, no le ponen jugo de naranja o anything. No. Está súper rico, ¿verdad que sí? No, sí está bueno. Pero súper no. rico, nomás que me gusta más esta. Ajá. Uh -huh. Y le voy a poner dos hojitas de pelaurel. Se llaman baileys en inglés, no oh. sé cómo se llaman en... Laurel, pues sí. Pues. Hojas de laurel. Two bay leaves, ok. Mm. Y les vas a sacar cuando ya, cuando ya esté, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. Sí, porque te comas las quesadillas. Ok, the lighting's kind of bad right here. Y ahorita la voy a tapar. Ok, pero. Más rica la vida se tapa con. Voy a tapar con el dominio para que esté más. Se cueza más rico, más rápido. Esta olla es como bien bonita. Es como bien buena para que la cocina, la cocina se cocine como bien rápido. Ajá. Es cuando se como el lomo de puerco. Ajá. Que lo ponemos a cocer y se Esta también se que en inglés se llama un Dutch oven, okay. I think. Um, I actually have no idea, but I'll put the name of the screen sí, right here. Lo vamos a dejar hervir y hay que irlo, le vamos a bajar a todo lo que da y cocerla por cuántas horas, como dos. Como dos horas, yo creo que yeah. no es mucha. Uh -huh. Covered it in foil. Right now, it is on high heat, as you can see, and then we put the lid on it. So my mom says that we have to boil it, and once you hear that it's boiling, you turn it down low and you let it sit on the low heat for two hours or hasta tres, right, or three. Or maybe menos, no sé. A little bit menos, yeah. Just until the meat is like falling off the bone and it's like super tender. Está buena, verdad? Yeah. Okay, guys. This is what it's looking like. I don't want my lens to get foggy, so I don't want to get too close. But I think it already did. Look at that. Mm. This is probably too loud. Sorry, guys. I didn't realize that was on. Pero mira qué rico. Muchas gracias por mirar mi video hoy. Si les gustó, por favor, se acuerdan de ponerle aquí el dedito. And subscribe if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I really hope you guys enjoyed this video. This was a very different kind of video for me. It was kind of disorganized and kind of like more vlog style. I've been doing more videos like that. So if you guys enjoy, please comment down below if you guys are going to try out this meal. And I will see you guys in my next video. Bye!